我们等一下有做一个简单的 PowerPoint。这 PowerPoint 是为了节省各位的时间，我们把活要的司法精英有几位？高等法院法官你杀了一个，检察官你杀了一个。律师工会理事长，台北市算首善之居的律师工会理事长又给你杀掉了。我们我们是不是应该从这个意义上来看说，说二八事件往生死亡者给当时的社会、当时的台湾人民带来什么冲击？我想这个是第三个思考方向。那我为什么要讲这样子呢？因为我怕说引起大家的误会，说哦。二八基金会认为说，二八事件如果只证明死亡八百多人，跟证明死亡一万七千人是不同意义的。我我们本会绝对没有这个意思。事实上，各位里面有已经跑我们这个所谓的人权平安史，很多资深的那个记者女士先生，你们都知道，除了我刚刚讲的以外，台湾的一届。当时的一届精英的很多是留日本帝国大学的、帝国京都大学的、东京大学也被杀掉了。所以你看，一个社会的精英分子，当然我们二八家族里面有很多抗议，说用精英分子这个人，说啊，你们的长辈就是精英，那我们也是一条命，为什么不是精英？但是我要负责任讲，这个精英分子不是。那些所谓精英分子的后代的自我标榜，但是那是一个社会一个结构的共识。医师、律师、法官，本来在包含现在欧美社会，他也是精英分子。这个、这个、这个没有什么好争执的。那我们为什么要强调这一点呢？就是当时二八事件的时候，等下各位会看到。陈礼一报到南京政府的人万万里人万调查表里面有三十位，有结论，没有过程，就他们是叛乱犯。为什么是叛乱？党卷不见的。那这三十位里面，其实基本上有律师、有医师，还有当时的政治领导人物。这可见，二八事件，我们如果要彻底的了解真相。彻底要汲取教训哦，不不纯然从人数上来争执哦。这我们尽力了，这个我我我没没没办法答复你，因为很多这个制制度都是要人来运作的嘛。我这个也不是单单在二十八真相这一块领域发生这个问题啊，对不对？好吧。